Теми дня в Етері ТВ зазвичай у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Вітаю, у студії працює Аліна Рябко. Тож сьогодні розкажемо про ситуацію на фронті, у яких випадках відключатимуть світло, зокрема, наскільки готові енергетики до роботи в надзвичайних ситуаціях та чи підготували комунальники міста запаси піску та солі на зиму. Про ці та інші головні новини вже готові розповісти журналісти ТВ. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 617-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню на тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися ще з двома героями, які віддали життя за волю та незалежність України. Сержанта Танасійчука Олексія, воїна військової частини А-45-99, в останню дорогу провели в селі Долішній Шепіт. Солдату Іванькову Віктору, воїну військової частини А-48-56, останню шану віддали в Сокарянах. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Друга зима в умовах широкомасштабного вторгнення вже не за горами і разом з нею нові можливі виклики. Тож, чи готові енергетики до роботи в надзвичайних ситуаціях та як готуються до імовірних обмежень світла буковинці та гості нашого краю, дізнавалися журналісти ТВ. Ось вже на порозі зима, яка вдруге розпочнеться в умовах широкомасштабного вторгнення. Оскільки ворог не припиняє завдавати ударів як по цивільним об'єктам, так і по критичній інфраструктурі нашої держави, українці та енергетики готуються до роботи в можливих надзвичайних ситуаціях. Обмеження світла – один з викликів минулої зими, який може постати перед нами знову. В акціонерному товаристві Чернівці Обленерго кажуть, у разі відсутності нових атак на енергетичні об'єкти України, України та їх пошкодження цю зиму зможемо пережити без стабілізаційних графіків. Та додають, підготовка до зими у надзвичайних ситуаціях триває. Ми з точки зору не проведення атак на наші об'єкти, майже підготовлені, аварійні запаси поповнені. Все, що нам потрібно підготувати під зиму в звичайному режимі, у нас майже підготовлено. Що стосується надзвичайних ситуацій, то ми дійсно також готуємося до цих ситуацій, і в нас досвід роботи був тільки минулий рік. Тому на базі минулого року ми проводили навчання, ми проводили роботу з нашим персоналом. От зараз на найближчий час ми знову проводимо тренування роботи, виведу системи, потім набору знов навантаження по нашій області. Олександр Ніверчук додає, до роботи під час надзвичайних ситуацій готуються, спираючись на досвід, яке підприємство набуло в минулому році. Зокрема, запаслися і резервними джерелами живлення. Ми закупили дизель-генератори, ми перевірили те, що у нас є, ми отримали нові дизель-генератори, дякуючи Міністерство паливої енергетики ми також отримали нові дизель-генератори і розставили наші дільниці. Там, де повинен бути зв'язок, там, де диспетчерські управління. Що ж стосується інших об'єктів, до прикладу, критичної інфраструктури та життязабезпечення краю, її дизель-генераторами та резервними джерелами живлення повинна забезпечити місцева влада. Водночас Чернівецькою ОВА визначено 95 стратегічних об'єктів, які не підлягають відключенню за стабілізаційними графіками продовжує голова правління Чернівці Обленерго. Що стосується побутових споживачів, то тут я теж думаю, що досвід минулого року нас навчив, 
що таке дизель-генератор, як він включається, що таке АВР, як переключати. В багатоповерхових будинках це джерела накопичення, це умовні блюєті і так далі. На ринку зараз цього дуже багато, всі обізнані і всі знають, що кожен за себе повинен потурбуватись самий. У Чернівці Обленерго кажуть, стабілізаційні графіки є. Як і попередньо, у нашій області сформовані 18 груп. Водночас застосовуватимуть графіки погодинних обмежень тільки у випадку атаки та подальших руйнувань ворога енергетичних об'єктів України та області. Тим часом боковинці та гості нашого краю кажуть, до можливих обмежень світла таки готуються. Є генератори, і все, і користуємося тоді і телефоном, і зарядним, і всім користуємося. Ми себе готували морально до цього, тому що вже таке було, тому свічки заготовлені, свічки, лампочки, так що все в порядку з цим. Дай Бог, щоб не було, але як буде, то, то буде, що будемо робити. Ще з минулого року є свічки, є на батарейках різні пристрої, лампи, там всілякі фонарики, так що готуюсь. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. У Чернівцях триває підготовка до зимового періоду. Комунальне підприємство «Міськшеп» повним ходом готує запаси солі та техніку. Також цьогоріч вперше посипатимуть дороги новою сумішю. Усе, аби снігопади та ожеледиця не стали сюрпризом. Тож детальніше про те, наскільки комунальники підготувалися до зими, розповідаємо далі. Чернівецькі дорожники прозвітували про свою готовність до зими. Кажуть, до прибирання доріг від снігу підготували 20 одиниць техніки та закупили нову суміш. Техніка готова, більше 20 одиниць техніки, обслужені, техогляд пройшли, готові працювати. Є техніка 10 одиниць посипальної техніки, також є допоміжна техніка, це трактори з щітками, з відвалами, грейдери. Закупили, закупили сіль, закупили відсів. Вперше в цьому році гранітний відсів. Раніше відсів не використовували, використовували пісок. Вартість однієї тони такої суміші становить 780 гривень. Відсів будуть сипати на центральних вулицях міста. За температури повітря нижче – мінус 10 градусів, зауважує Григорій Оробець. Відсів він йде фракція 2,5. В ньому немає пилуватості. Це е, один із плюсів, що весною не буде цих пилових бурь. Його легше буде зібрати. І ще один із великих плюсів – це є Комфорт для водіїв – це краще щеплення, на коли буде лід, коли буде ожелить. У нас місцевість горбиста, тому, я думаю, це, це, це буде плюсом для, для всіх, коли буде сипати світців, а не, не пісок. Але, звичайно, не обійдеться без традиційних матеріалів. В цьому році у нас відбувся тендер, було шість учасників, здається. І е, учасник, якого були всі належні документи, які вимагалось, е, поставляє, буде поставляти нам сіль е, по 6 тисяч за тонну. Для порівняння з минулим роком це 9,5 тисяч гривень за тонну. Тобто на 3,5 тисячі дешевше, ніж минулого року. Як наголошує директор комунального підприємства, на початок зимового сезону солі повинно вистачити. Якщо ж потребуватимуть більше, будуть замовляти. Солі є вдосталь. Зараз на підприємстві є більше 500 тонн солі. Тобто для початку сезону цього достатньо. Також відіграний тендер. При необхідності можемо замовляти. Тендер відіграний на півтори тисячі тонн. Завезений відсів, 500 тонн відсіву. І є ще залишки піщано-сольової суміші з минулого року. Це приблизно там, 1400 метрів кубічних суміші. Нагадаємо, у Чернівцях міськшеп обслуговує частину Першотривневого району, Шевченківський район, а також мікрорайон Роша. Решту території міста прибирає приватна фірма. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Тема Дня ТВ. Шевченківський районний суд Чернівців знову поновив Дмитра Манчуленка на посаді генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру. Крім того, заклад зобов'язали виплатити йому компенсацію у розмірі понад 200 тисяч гривень. Ця історія триває з травня 2023 року, коли Дмитра Манчуленка звільнили за рішенням облради з посади за порушення антикорупційного законодавства. Його звинувачували у конфлікті інтересів. 
Правоохоронці встановили, що в січні, лютому та березні 2021 року Дмитро Манчуленко підписав три накази, якими підвищив посадові оклади своєму синові. Зокрема, після звільнення у травні 2023 року Манчуленко подав до суду на Чернівецьку обласну раду та перинатальний центр, щоб визнати рішення про звільнення протиправним та поновитися на роботі. Тоді ж Шевченківський суд виносив дві ухвали щодо позову – про залишення заяви без руху та про повернення заяви. У вересні справу про поновлення розглядали знову, а 1 листопада його поновили на посаді генерального директора. На Буковині у селі Клішківці вщент згоріла господарська будівля. Власників вдома не було, тож пожежу помітили сусіди. За попередніми висновками фахівців, до загорання призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів, своїми діями врятувавши від вогню розташований неподалік житловий будинок. Служба безпеки України викрала на антиукраїнській діяльності лідерів псевдорелігійної секти «АЛАТРА». У результаті багатоетапної операції у Києві та інших регіонах України правоохоронці заблокували підривну діяльність понад 20 осередків цього угрупування, які діяли на користь спецслужб РФ. Під виглядом місіонерства учасники секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення Союзу слов'янських народів під керівництвом Москви. Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні представництва в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки «АЛАТРА» масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля. Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже півмільйона користувачів. Також організатори запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі TikTok. Там вони публікували пропагандистські дописи та відео, просуваючи про кремлівські наративи. Серед іншого вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі українських міст. Ні, зараз би я поігрався, поки на востокі там все не кончилося. А, а потім я, я б не став би середньою здесь, я б почав з по-западно, щоб ті запіщали і побіжали. Весь шум гам подивиться, коли западний. Не треба туди йти, її треба mm -hmm. І от тоді буде візу, перед полом. Вони ж всі ламануться, хто куди. Mm -hmm. А там біжу вже там, за границею так. Там же ну, еще пару миллионов, они же сдохнут. Ну да. И тогда никто возмущаться не будет, чтобы вас покормать. Их надо вынудить, чтобы они побежали. У ході розслідування отримано беззаперечні докази, вини керівництва та активних учасників АЛАТРА. Вони назавжди вписали свої ім'я в історію буковинського та українського спорту. Чернівецькі панкратіоністи повернулися зі всесвітніх ігор з єдиноборств не з порожніми руками. На честь наших спортсменів неодноразово лунав національний гімн та майорів синьо-жовтий стяг. Тож, як проходили змагання десятиліття, вже готова розповісти моя колега. З 20 по 30 жовтня в королівстві Саудівській Аравії в місті Ріад проходили всесвітні ігри єдиноборств 2023. Участь брали найкращі спортсмени зі 123 країн світу у 15 видах єдиноборств. В останні змагання такого рівня проходили ще у 2013 році. В складі збірної України з панкратіоною греплінгу виступали й чернівецькі спортсмени, які поповнили скарбничку нагород чотирма медалями. Сьогодні ми цими змаганнями всесвітніми іграми єдиноборств війшли в, можна сказати так, історію буковинського спорту, чернівецького спорту в цілому. В цілому. Не тільки в Спанкратіона і Грепіна, а в цілому. Медаль на Всесвітніх іграх єдиноборств на сьогоднішній день за період незалежності, це точно, а можливо, і ще раніше, це найвища медаль на такому рівні і рангу змагань, яка була здобута в Чернівцях. 
Тріумфальну перемогу на цих змаганнях здобула Анна Беженар. До мрійної нагороди спортсменка йшла довгих 14 років. Незважаючи на травму коліна, на різні обставини, їй вдалося довести свій професіоналізм. Вона каже, без підтримки тренера та близьких цієї медалі могло і не бути. 14 років ми про це мріяли. Моя мрія перейшла навіть моєму тренеру. Ми разом мріяли про, про участь навіть про участь у всесвітніх іграх, я б так сказала. Про перемогу ми вже почали, почали думати, коли вже активно почали тренуватися. І вже насамперед на самих змаганнях тренер мене підтримував, як міг, як міг. Хоча і сам, і наскільки я знаю, сам дуже сильно переживав, але мені про це ні слова не сказав. Для Романа Кізюка ці змагання також пройшли досить успішно. Хлопець став першим українським спортсменом, якому вдалося отримати дві ліцензії та перемогти у двох розділах. Чемпіон каже, найважче далась сама підготовка до змагань десятиліття. Саме важче – це, я вам би сказав чесно, було не перемога, а Згон, згонка ваги, дієти, от, от, не знаю, в, в, в більшість спортсменів, в кого це не питаються, вони кажуть і саме це, тому що організм і получає дуже, дуже сильний стрес. І особливо остання сутка перед зважнем, особливо вечір, коли ми з дядь Юрою йшли там бігати, гняд вес, дуже сильно хочеться пити, от це саме, і, і, і тя, тяжко в під, підготовці оце. Стріблу у непростій сутичці здобув Юрій Черкалюк. За 15 років своєї кар'єри спортсмен встиг стати неодноразовим чемпіоном Європи та світу. Однак медаль зі всесвітніх ігор є для нього найціннішою. Чесно кажучи, я дуже задоволений цією медалю, тому що моя ціль була поучаствувати, оскільки, як я Юрій сказав, п'ять категорій, і це лотерея, яка категорія буде на поучаствувати на всесвітніх іграх і дуже вже це треті ігри і це тільки перший раз що категорія моя участвує і мені вдалося вибрати ліцензію і поучаствувати на цих іграх. Участь у всесвітніх іграх з єдиноборств взяла і Флора Лучич. У першій же сутичці дівчина змагалась із діючою чемпіонкою світу, тому поступилась їй. Мені було приємно взагалі попасти на такий рівень змагань. На жаль, це одні із Можна сказати, я завжди повертаюся зі змагань з медалями. З цих змагань я повернулася без медалі, але отримала великий досвід і багато також хороших емоцій, можна сказати. Дуже задоволена колегами, які зайняли дуже-дуже високі місця на цих змаганнях. Тому все рівно я задоволена нашою командою. Заслужений тренер України з панкратіону Петро Горюк зауважує, завдяки таким тріумфальним перемогам наших спортсменів про Україну знає увесь світ, що нині є дуже важливим. Коли ввечері поєдинків, як говорилося, вже 6-7 раз піднімається, 9 раз піднімається прапор України, і гімн звучить, і всі запитують, і всі одразу вже розуміють, звідки це. Ну і зрозуміло, вже і, і, і йдеться розмова про те, як там у вас і тому подібне. Тому це дуже важливо, повірте, дуже важливо, що в теперішній час е, завдяки тим же захисникам ми маємо можливість прославляти країну, тому що коли говорять е, про незнайому країну і щось там відбувається, це одне. А коли знають, знають там через спорт, і тому подібно, то зовсім по-іншому реагують в допомозі. До слова, українська збірна команда здобула на всесвітніх іграх єдиноборств 53 нагороди, 21 золоту, 17 срібних та 15 бронзових і посіла перше місце у світовому медальному заліку. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, теми Дня ТВ. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Більше цікавих та актуальних тем шукайте на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВ. Тож я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину п'ятниці 3 листопада завтра о цій же порі.